നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മറ്റൊരു ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തും കവിയുമായിട്ടുള്ള പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ നോവലിന്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്നുള്ളത് ഈ കൃതി ഇന്ന് നൂറിലധികം പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു വയലാർ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനേകം അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണിത് അനുവാചകന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണ ശൈലിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു കൃതി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പഴക്കം ചെന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം പെരുമ്പടവ ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്നുള്ള ഓക്കെ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അല്പം പഴകിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പുസ്തകം ഇതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ എഡീഷൻ ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആശ്രമം ഫാസി സങ്കീർത്തനം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം പേജുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒട്ട് ഒരു മീഡിയം കട്ടിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണിത് ഇതിന്റെ അന്നത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഴുപത് രൂപയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ വിലയാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൂറോളം പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയോളം വില വരും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ നോവലുകളിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം ഇതിൽ ഒട്ടനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ദസ്തേ വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ദസ്തേ വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ലോക പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള റഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ദസ്തേ വിസ്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരു കഥ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒട്ടനേകം ദുഃഖമയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം ഇതിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദസ്തേ വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ വേഗത്തിൽ എഴുതുക ഷോർട്ട് കട്ടോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഫെദോസിയ ഫെദോസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ അല്പം കട്ടിയുള്ളതാണ് റഷ്യൻ പേരാണ് ഫെദോസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ദസ്തേ വിസ്കിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെല്ലോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സ്റ്റെല്ലോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പൈസ കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോവലിലെ ഒരു വില്ലന്റെ വേഷം ഒരു പതിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു വില്ലന്റെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെല്ലോസ്കിയാണ് നായകനായി വന്നിരിക്കുന്നത് ദസ്തേസ്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നായകിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഇവരിത്രയും പറയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കൂടാതെ ഒട്ടനേക കഥാപാത്രങ്ങൾ നോവലിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നോവലിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ്തേ വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനേകം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ നഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി താനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ സംഭവിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട്
ഒരു മാറാ രോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷിപ്രമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് അതായത് ഇപ്പം വലിയ ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുകയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകൃതത്വം കണ്ടിട്ട് ആദ്യം അന്നയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു പിന്നീട് അവള് ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഉൾവിളി കൊണ്ട് ഇത്രയും വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ താൻ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ ഇവര് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള രോഗന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ഇവർ പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്റെ പ്രണയം തുറന്നു പറയുന്നു അന്നയും അത് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ അവസാനം പ്രണയബദ്ധരായിട്ട് അവരെ ഒന്നിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ അവസാന നോവൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു നോവലിന്റെ കഥയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വളരെ വായിച്ചിരിക്കാൻ വളരെ മികച്ച ഒരു കഥയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് ഡ്രാമ ഇതിന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നോവലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഇതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഡ്രാമ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് അതേസമയത്ത് മുക്കാൽ ഭാഗം വായിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്തേവിസ്കി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കാരണം ദസ്തേവിസ്കിയുടെ ദസ്തേവിസ്കിക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് അന്നയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോ അവർക്കിടയിൽ പ്രണയം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അവസാന സമയത്താണ് ഇവർക്കിടയിൽ പ്രണയമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എഴുത്തുകാരൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രാമ അതോടൊപ്പം തന്നെ റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഡ്രാമയാണ് വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് റൊമാൻസ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നോവലിൽ റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം മറ്റൊരെടുത്ത് പറയേണ്ട വിഷയം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വില്ലയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ആറു മാസത്തോളമുള്ള വാടക അദ്ദേഹം കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് നോവലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ വില്ലയും ആ വില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയും ആ മുറിക്കാത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ആ മുറിക്കകത്തുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ തന്നെ നോവലിന്റെ ഒരു മുഖം മാറ്റി മറിക്കുന്നതിൽ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വില്ലയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പച്ചത്തലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പെരുമ്പടവം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൂതുകളി കേന്ദ്രമാണ് അദ്ദേഹം ചൂത് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കള്ളു ഷാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേവ നദി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിലുള്ള ഒരു വലിയ നദിയാണ് ആ നദിയും ഇതിൽ വളരെയധികം പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ നദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അന്നയോട് ദസ്തേവിസ്കി തന്റെ കഥ നോവലിലെ കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നേവ എന്ന് പറയുന്ന നദിയും ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലം ഞാൻ കാണുന്നത് രാത്രിയും പകലും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ അന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇവളോട് കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഇപ്പൊ രാത്രി പകൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്ക് നോവലിലെ പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ചുത് കളിക്കാൻ പോകുന്നതും മറ്റും കൂടുതലും രാത്രിയും മറ്റുമാണ് അങ്ങനെ രാ രാവ് പകൽ എന്നുള്ളൊരു ഘടകം ഒരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നറേഷൻ ആണ് നറേഷൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ട്
ദാരുണനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിഷമം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷമമാണ് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൈഷമ്യകര വളരെയധികം വൈഷമ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നോവലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഡാണ് ഫീലിംഗ് വളരെയധികം മികച്ച വളരെയധികം ആഴമേറിയ സാഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ ശുഭപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡാണ് അന്നയും ദസ്തേവിസ്കിയും ഒന്നിക്കുന്നതാണ് എൻഡ് അവർ തമ്മിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്കിലും അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഭിലാഷം മൂലം അവർക്ക് അതൊന്നും വകവയ്ക്കാൻ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നതാണ് എൻഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എൻഡ് ഹാപ്പിയും നോവൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സവിശേഷത ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല നോവലുകളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഏത് നോവലും വായിച്ചാലും ഏത് കഥ വായിച്ചാലും നമുക്ക് ദൃശ്യാനുഭവം വളരെ താ ഏറ്റ കുറച്ച് ലോഡ് കൂടിയോ താഴ്ന്ന രീതിയിലോ മറ്റോ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാം പക്ഷെ ഈ ഒരു നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെ ദൃശ്യാനുഭവം വളരെ മികച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയായിട്ട് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ റഷ്യയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം നേവാ നദിക്കരയായാലും അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിവരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ദസ്തേവിസ്കിയുടെ രൂപപ്രകൃതവും അന്നയുടെ രൂപപ്രകൃതവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളോ മറ്റോ എല്ലാം വിവരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പെരുമ്പടവത്തിന് വളരെ നന്നായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു നോവലിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷത നോവലിന് വളരെയധികം ഖ്യാതി ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്വാദകന് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് ഈ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷത മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയാണ് ഭൗതികത എനിക്കെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ദസ്തേവിസ്കി വളരെയധികം മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യത അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു മറ്റൊരാത്തുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കഥ നേരിട്ട് പറയണം ദസ്തേവിസ്കിയുടെ കഥ പറയണം ദസ്തേവിസ്കിയുടെ പഴയ കഥ പറയണം അതുപോലെ ദസ്തേവിസ്കി അന്നയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നോവലിന്റെയും കഥ പറയണം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും മാറി മാറി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അന്നയുടെയും കഥ പറയണം അന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്നയുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നാല് കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മേഖലകളിലുള്ള നാല് മേഖലകളിലൂടെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുവാനായിട്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഭൗതികമായിട്ട് ഉന്നതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ അപ്പൊ ഇതിലെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ശ്രീധരന്റെ അത് ഒരു ഒരു ഭൗതിക പാടവം ഈ ഒരു നോവലിന്റെ ഒരു വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം രണ്ട് എഴുത്തുകാരന്റെ ഉയർന്ന ഭൗതികത എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ്തേ വിസ്കിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണത്വവും അസാധാരണത്വവുമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ദസ്തേ വിസ്കി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു വൈഷമ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ മാനസികമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു നീ എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് കൂടായിരുന്നു ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുമായിട്ടോ എന്തുമായിട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു മനോ അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് വളരെ അടുത്ത നിമിഷത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അദ
ഒരു അടഞ്ഞ പ്രകൃതത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരണ്ട അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പോലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഇത് ചൂത് കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ചിത്രം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ കണ്ട ഇതിലെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇതിന്റെ വായിച്ചു പോകാൻ എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇത് അത് അവതരണ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അവതരണ രീതി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള അവതരണ രീതിയാണ് വായിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്ത് സാധിക്കും വളരെ ലളിതമായിട്ട് വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണ രീതിയാണ് ഇനി ഇതിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും മറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലാങ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏതൊരാൾക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള അവതരണ രീതിയാണ് സ്ലാങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന നൂറിലധികം പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ട ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതൊരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് വളരെയധികം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും മികച്ച ഒരു നോവലാണ് ഏതൊരാൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കഴിയുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ മികച്ച ഒരു നോവലാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മികച്ച ഒരു നോവലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ